Tämä video on kuvattu jo vuonna 2020, kun asuin vielä Helsingissä. Silloin, kuten nytkin, polte keväisen kaaduspukkijahtiin oli ihan äärettömän kova. Omia maita ei ollut ja kokeilinkin jos jonkinlaisia konstia jahtipaikan löytämiseksi aina paikallislehtien riviilmoituksiin saakka. Sitten satuin löytämään netistä tämän kyseisen paikan, johon kaaduspukkijahtiin pääsi. Ja ei kyllä parempaa jahtia tai jahtipaikkaa olisi voinut kuvitellakaan. Joo, huomenta vaan. Kello on aikalla neljä. Aurinko alkaa kohta nousemaan. Tarkoitus on lähteä kaurispassi. On tämmössä uudessa paikassa. Ei ole omia maita, vaan tuota sattui löytymään tämmönen hyvä paikka. Eilen illalla tulin. Kävin vähän ajelemassa mesta ja ympäri ja tiedustelemassa. Ja yhden pukin tuota hänkin jo eilen sillalla. Mutta sitten totta kai just ennen kuin se, tai kun saa autosivuun ja menin katsomaan, niin siitä meni sitten traktori ohi just, niin se, se oli sitten lähtenyt sitä karkkuun. Niin en sitten nähnyt sitä uudestaan. Mutta ihan potentiaalisen oloinen paikka. Vähän on ehkä myöhässä, mutta sen verran myöhään pääsi vasta nukkumaan joskus tässä puol kahden aikaan. Ja ajattelin, että nukunpa nyt vähän, vähän pidempään, niin saan ainakin sitä kaksi tuntia unta. Milloin lailla ei tosiaan kyttäis paikalla ollut mitään muuta tapahtumia kuin pari hirveä, mitkä tuli siihen pellolle syömään ja kävi makkaamaan siihen. Joulun valitettavasti keskeyttämään heidän makkailut, kun lähdin sitten, lähdin sitten pois siltä passipaikalta, mutta ehkä ne uskoisi tulla uudestaan sitten siihen. Täällä alkaa olla puolella tonne syöty, niin tarkoittaa sitä, että kohta päästään. Kohta päästään liikenteessä. Eikä olla tätä kampusta lähet. Yes. Yes. Se miesti tärisyttää. Eikä saakeli. Sinne tippu kaurispukki. Nopeasti lasken, että kolme piikkiä kummallakin puolella. Eli kuusi piikkiä. Ja ja. En tiedä. Ihan, ihan käsittämätön fiilis. Aivan käsittämätön fiilis. Vittu kun tärjystyttää. On tosiaan elämäni toinen vetsäkauras. Ensimmäinen oli vasa pukki ja nyt tuota kunnon pukki. Ja, ja en tiedä, ihan sanottomaks vettä. Ihan sanottomaks vettä. Herra Jumala. Mikä tärkeintä oli aivan läppi osuu. Tuota, pukki otti pari askelta sivuun. Käänty kattelemaan ja kaatui suoraan maahan. Eli tosi hyvä asuma. Ainakin oletettavasti, kun tippu noin nopeasti. Eli ei kärsinyt mitenkään ylimääräisiä. Ihan käsittämätön fiilis. Ihan käsittämätön fiilis. Lähdetään katsomaan, että mitä sillä näyttää. Siellä on, on pukki. 
Niin kuin näkyy, niin asuu vaan alla kohdassa. Oikein kommeen yksillä sattu. Ei kuitenkaan pitäisi olla reviiripukki kyseessä. Osuma on ollut hyvä. Tuossa on ulostulon jälki. Eli se on osunut just tuohon niin kohille lavaan taakse. Luoti oli osunut sydämeen, eli pukki ei tosiaan pitkään ehtinyt kärsiä. Kyseessä oli aivan todella kaunis eläin, ja kyllä sitä tornissa tuli useampaan kertaan mietittyä, että painaako sitä liipasinta vai ei. Mietiesin kuitenkin, ettei eläin tule kärsimään yhtä enempää kuin on tarvis. Kuolema kuuluu luonnon kiertokulkuun, ja Tärkeimpänä mieluummin pyydän itse lihaa pakkaseen, kun ostan sitä kaupasta. Joten päätös oli harkinnan jälkeen aika helppo. Kuulemma, tämä ei ollut alueen valtapukki, vaan suvun jatkajia löytyi vielä. Alueella kun oli suhteellisen vahva kauriskanta. Nyljettiin pukki vaikka omistajan kanssa, ja koska kylmätiloja ei ollut, ruhoa käsitteltiin pienemmiksi palasiksi jo samana päivänä. Oli kyllä ehdottomasti yksi hienoimmista jahtiaamuista, jota on tähän mennessä suht tuoreella metsästäjauralla saanut kokea.